kaunti hiyo mtazamaji kama lipo kwa rifu hapo awali ni kwamba ndani ya studio ni kuna naibu speaker wa kaunti ya Embu anayefahamika zaidi kama Simba Steve akizungumzia kuhusiana masaibu ya kaunti hiyo naona jumbe zimekuwa nyingi kuna mmoja hapa alikuwa anasema kwamba uh, speaker naibu speaker Simba haukuweza kueleza vizuri mambo matano ambayo gavana uh, Martin Wambora aliweza kuwafanyia wakazi wa kaunti ya Embu lakini kuna mmoja hapa anasema swala lile la kwamba mmeweza kutenga wakazi wa Mbere watu wa Mbere anasema lulu kaunti ya Embu haishughuliki wananchi wa Mbere ukiangalia hatuna maji baraza zetu za mashinani ziko mbovu ni jinsi alivyoandika soko ya Siakago pia haijajengwa kama vile ya town zingine za Embu uh, asante kwa ujumbe ule lulu lakini ni vizuri tuseme na mimi nimewaambia mara mingi uh, kila mbunge wa kaunti hmm. ako na milioni ishirini Naam ambaye hiyo shilingi milioni kwa mwaka ni ya kuangalia yale ambayo ni mambo ambayo ni agent kwake. Na ndio nikasema wa, wananchi wa, wa, wa mbele wasitumiwe vibaya. Wako na viongozi. Na mimi nimehesabu hapo awali viongozi wale walikuwa pale kwa mbele. Na walikuwa wengi baka wa leo tuko na viongozi kadhaa katika serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti. Kazi ya viongozi ni gani? ni kuendea ma, ni kuendea wananchi eh, resources ili wawapelekee. Sasa hii wakati wa, wananchi wa Mbere wana, unaona wananugunika. Sasa hii wako na dams mingi katika pale pale kwao. Mm. Tuko na Kiambere dam, tuko na Getaru dam, tuko mm. na Kalipu Seven Fox. Ni kwa nini hawana maji? Ni kwa nini hawana stima? Na wao ni producers wa stima. Hiyo ni changamoto kwa viongozi wote ambao wametoka mbele. Naam. Mbali na hayo uh, naibu speaker Simba Steve, watu mm -hmm. wengi wanasema kama hapa jumbe mbili tatu, wanasema mnatumia muda mwingi sana kwenda uh, ziara za nje kuna ya Mombasa, kuna ya Nairobi na kuna hivi karibuni Arusha. Je, kwa kifupi tu labda utueleze mliweza kutumia labda kima cha pesa ngapi? Asante Lulu. Unajua mm. ni vizuri pia wananchi wa Kenya wajue. Naam. Kwamba kaunti letu la Embu tuko na viongozi na sita ambao ni wageni katika kaunti assembly mm. pande ya governor ako na viongozi kalipu wote the ministers the CCs na chief officers they are new sisi tuliwapeleka mahali kunaitwa Esan Eastern and Southern Africa Management Institute hiyo ni institute ya serikali ili ili pesa serikali itatumia pale Arusha inarudi kwa mwananchi pia na pia kwa sababu ya kuleta ile eh, utengamano ule ushirikiano no. wa, wa mataifa ya, 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 ya Afrika uh, Afrika hii yetu that is Africa community mm -hmm. kwa hivyo sisi tulitumia about 5 million ukiangalia tuko na MCS 34 pamoja na speaker ukiangalia tuko na CCs 10 tuko na na, na, na CEOs na tuko na governor na deputy governor. So we went kwa hiyo training. Na mimi nimeambia wananchi wa, wa Embu. Hakuna mm. jambo baya kama kuwa na MCS ambao hawaelewi ma, majukumu lao. Naam. Kwa sababu wataangaliaje oversight ya about three, about 5 billion per year wataiangaliaje na wao hawana ile uwa, uwa, you know hawana knowledge ya mm -hmm. kuzitazama zile pesa. Na mwisho kabisa naibu speaker kutoka kaunti ya Embu mm -hmm. unasema kwamba hapo awali liweza kunidokezea kwamba mmeweza kumwambia gavana wa Mbora ambaye alikuwa gavana mkamwambia kwamba aweze kukata rufaa kutokana na maamuzi aliyoweza kufanywa hapo jana. Mm -hmm. Je, hii inamaanisha nini kwa wakazi wa Embu? Waendelee kusubiri paka viongozi kidogo waweze kupatana? Uh, ni kweli sisi tumemwambia aende a, a court of appeal kwa mm -hmm. sababu sisi tumefuatilia ile kesi na tumesema uh, chief justice atupandilishie yule judge kwa sababu jambo la kwanza <laughs> sisi lazima tukue na imani na no. yule judge ambaye ataangalia ile kesi mm -hmm. kwa sababu sisi hatuna imani hata kidogo mm -hmm. kwa sababu kura siliesabiwa no. na wambora akapatikana ako na kura mingi mm -hmm. sisi tulingoja akue governor sasa hiyo ni jambo ambalo tulitufanya sisi tuambie lakini pia wananchi wa embu wako tayari na mm -hmm. mimi nataka ni kuhakikishie tukirudi kwa debe mm -hmm. kwa mbora atapewa kiti kwa sababu anampenda kwa sababu isa development conscious na uh, shukran sana naibu speaker Simba mm -hmm. Steve kutoka kaunti ya Embu
Na watazamaji wote ambao kidogo waliweza kutazama Citizen Extra kwa awamu ya Kiswahili kuletewa na Milulu Hassan na kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki bwana uh, Kigamba Simon Kigamba nasema shukrani sana. Tukutane hapo mwendo wa saa kumi katika Citizen na Siri kuletewa na Milulu Hassan. Usiende.